హాయ్ గైస్ దిస్ ఈస్ యువర్ చెంది ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ హౌ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో మనం వచ్చేటప్పటికి స్మార్ట్ డస్ట్బిన్ ఎలా తయారు చేయాలి తెచ్చుకున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ స్మార్ట్ డస్ట్బిన్ చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంది ఎలా తయారు చేయాలి అని మీరు జస్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ మనకి మన చేయి తీసుకొచ్చి మనం ఇలా పెట్టగానే మనకి ఏంటంటే ఈ డోర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఇలా లేకపోతుంది అనమాట ఇంట్లో మనం యూజ్ చేసిన మన ఏదైనా ఏదైనా కాలేజెస్ లో కానీ ఏదైనా ఆఫీసెస్ లో కానీ చాలా వరకు ఏంటంటే మనకి ఇలా డోర్ తీయడం చాలా మంది భద్రంగా పెరిగింది మధ్య బస్ స్టాండ్స్ లో మనం చూడవచ్చు చాలా మంది బయటపడేస్తాయి డోర్ లేకపోలేక అలాంటి చోట ఏంటి అంటే మనం ఇలా చేయి తీసుకెళ్లి మనం దీనిలో వేద్దాము ఏదైనా డస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డస్ట్ తీసుకెళ్లి దీనిలో వేద్దాము అనుకున్న టైం కి ఇది ఇలా పైకి లేస్తే మనకి చాలా బాగుంటుంది కదా అది మీ ఇంట్లోనూ మీరు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు అది కూడా సింపుల్గా చేయొచ్చు అది కూడా ఏంటంటే జస్ట్ ఆడినతో చేయొచ్చు ఓకే నా ఈ ఆడినతో మీరు ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది దగ్గరక చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ చేసి చూసాను ఇది పిన్ టు పిన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది మీరు ఎవరైనా చేయాలి అనుకుంటే కనుక చేయొచ్చు ఓకే గాయస్ దీని గురించి మీకు సంబంధించిన డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఈ వీడియో చూసాక నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి మీరు ఏదైనా డౌట్స్ చెప్తానే కదా దానికి సంబంధించి నేను రిప్లై అవ్వడానికి కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా వీడియోస్ చేయడానికి కానీ నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే మీరు ఏదో ఒకటి డౌట్స్ అడుగుతూ ఉండండి నేను ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ ఏంటంటే వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా గాయస్ ఆల్రెడీ మీకు స్మార్ట్ ఫోన్ చేసుకోవడానికి మీకు ఆల్రెడీ నేను ఏంటంటే రిమోట్ కంట్రోల్ చేయడం ఫ్యాన్ కంట్రోల్ చేయడం అలాగే లైట్ కంట్రోల్ చేయడం ఇలాంటి వాటిని మీకు ఆల్రెడీ అంతకు ముందు చెప్పాను అండ్ డస్ట్బిన్ మీ ఇంట్లో ఎలాంటి స్మార్ట్ డస్ట్బిన్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఉంచుకోండి చాలా బాగుంటుంది కదా ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకేనా స్మార్ట్ డస్ట్బిన్ ఎలా చేయాలో మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే లెట్స్ గెట్ ఇన్ ది వీడియో నైస్ ఇలాంటి ఒక అట్టపెట్ట అయితే తీసుకోండి ఇది వచ్చినప్పుడు షూ బాక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే బాక్స్ మనం ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని సేమ్ మనకి బాక్స్ అయితే ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుందో ఆ ప్యాకేజ్ విధంగానే మీరు దీన్ని ఎలా స్టిక్ చేసేయండి ఓకేనా ఇక్కడ ఎలా స్టిక్ చేసేయండి ఇది ఎలా స్టిక్ చేస్తామంటే గ్లూ గంత స్టిక్ చేద్దాం ఓకేనా గైస్ నెక్స్ట్ ఇలాంటి పీస్ ఒకటి తీసుకోండి ఇలాంటి పీస్ ఒకటి తీసుకొని కింద కూడా స్టిక్ చేసేయండి దీనికి ఎలా స్టిక్ చేస్తారంటే స్టిక్ అయిన తర్వాత కూడా ఇటు సైడ్ కూడా మీకు ఫ్లూ ఉంటే కనుక మనం ఇలా తయారు చేసుకోండి మీరు సో ఇలాంటి బాక్స్ మీరు ఈ బాక్స్ యూజ్ చేయాలని మీరు దీనికి సంబంధించి మీరు ప్లాస్టిక్ అయిన ఐటమ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు హాయ్ గాయస్ మనం ఇప్పుడు ఆర్డినో బోర్డులోకి మనం ప్రోగ్రామ్ అయితే డమ్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ డమ్ చేయడం మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా ఆర్డినో బోర్డుకి మనం వచ్చేటప్పటికి యూఎస్బీ కేబుల్తో మన మన సిపి కనెక్ట్ చేసుకోండి లేదంటే మీరు ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేస్తారు కదా ఓకే నేను కనెక్ట్ చేయగానే వచ్చేటప్పటికి దీనిలో లైట్స్ బ్లింక్ అవుతాయి చూడండి గాయస్ మన కంప్యూటర్ టేబుల్ అయితే కొంచెం నీట్గా ఉండదు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఓకే ఓకే చూసారు కదా ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి పవర్ లైట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు మనకి ట్రాన్స్మిషన్ రిసెప్షన్ లైట్స్ టూ లైట్స్ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ డమ్ చేస్తామో అప్పుడు ఏంటంటే లైట్స్ అనేది బ్రింక్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు మీరు డిస్ప్లే మీద కూడా చూడండి ఒకసారి కంప్యూటర్ డిస్ప్లే మీద గ్యాస్ మనం వచ్చేటప్పటికి ఆర్డినో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా మీకు ఆర్డినో సాఫ్ట్వేర్ లింక్ నేను ఆల్రెడీ మీకు అంతకుముందు వీడియోస్లో నేను ప్రొవైడ్ చేశాను అండ్ ఈ వీడియోలో కూడా ఆర్డినో సాఫ్ట్వేర్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అక్కడ మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే ఈ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసాక ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు మనకి దీనికి సెలెక్ట్ ఆల్ కంట్రోల్ ఏ కొట్టేసి సెలెక్ట్ ఆల్ కొట్టేసి అక్కడ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని తీసేయండి ఓకే తీసేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఓకే నేను ఆల్రెడీ మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇస్తాను నేను ఆల్రెడీ మీకు ఈ లింక్ అయితే కనుక నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఓకేనా ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుండి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇంకా నేను సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కాపీ చేసుకుంటాను కాపీ ఓకే నెక్స్ట్ మీరు ఆడినో సాఫ్ట్వేర్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసాక ఇక్కడ మనకి పేస్ట్ చేసేయండి సాఫ్ట్వేర్ని పేస్ట్ ఓకే కాయస్ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ వచ్
టెన్త్ మంది కదా ఈ టెన్త్ మంది దగ్గర ఏంటంటే కనెక్ట్ చేయాలి ఓకే అది నేను మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ డమ్ చేసిన తర్వాత కనెక్షన్స్ చూపిస్తాను కదా అక్కడ చూడండి ఓకే కదా ఇక్కడ మనం చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ పే చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కంపైల్ ఉంది కదా ఫస్ట్ కంపైల్ చేసుకోండి ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైల్ చేసేసుకుంటే మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ డన్ కంపైలింగ్ అని వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ డన్ కంపైలింగ్ అని ఎప్పుడైతే వస్తుందో ప్రోగ్రామ్ అందులో ఏ తప్పులు లేకుండా అంటే ప్రోగ్రామ్లో ఏ తప్పులు లేవని చెప్పి అర్థం కంపైలింగ్ అయితే ఓకే కంపైలింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ని మన ఆర్డినోలోకి అప్లోడ్ చేయాలి ఓకే అప్లోడ్ చేసే ముందు మనకి ఇక్కడ టూల్స్ అనేది కదా ఈ టూల్స్లో వచ్చేప్పుడు మనకి ఇక్కడ పోర్ట్ అనేది కామ్ త్రీ చూపించాలి ఇక్కడ మనకు కామ్ త్రీ చూపించట్లేదు అనుకోండి ఏం చేస్తారంటే ఆర్డినోని ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి తీసేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయండి ఒకసారి వస్తుంది ఓకేనా మళ్ళీ డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఒకసారి కనెక్ట్ చేస్తాను చూడండి ఓకే మళ్ళీ కనెక్ట్ చేశాను టూల్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా కామ్ పోర్ట్ త్రీ ఆర్డినో యూనో అని కనిపిస్తుంది మీకు కామ్ త్రీ కాకపోతే కామ్ ఫైవ్ కానీ అలా వస్తుంది అనమాట అది మీ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయింది అది విండోస్ టెన్ అని ఇక్కడ వచ్చేప్పుడు కామ్ త్రీ అని వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ టూల్స్లోనే కామ్ త్రీ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆర్డినో యూనో అని సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ వేరే ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత తీసి ఇక్కడ ఆర్డినో యూనో అని ఉంది కదా ఈ ఆర్డినో యూనో అని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వేరే ఇక అప్లోడ్ ఉంది కదా ఈ అప్లోడ్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి ఈ అప్లోడ్ సింబల్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ డంప్ అయినట్టు ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ రిసెప్షన్ పైన కంటిన్యూస్గా బ్లింక్ అవుతాయి చూడండి నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను కాల్ అంటే సేవ్ చేసుకోండి నేను కాల్ ఆల్రెడీ సేవ్ అయింది కాబట్టి నేను సేవ్ చేయట్లేదు ఇది మన ప్రోగ్రామ్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ కలర్ అనేది మొత్తం ఫిల్ అయిపోతే ప్రోగ్రామ్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోయినట్టే ఓకే ఇది అప్లోడ్ అయ్యేటప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ట్రాన్స్మిషన్ రిసెప్షన్ పిన్ లైట్స్ ఎల్ఈడీస్ గ్లో అవుతాయి చూడండి గ్యాస్ చూసారు కదా మనకి ఇక్కడ డన్ అప్లోడింగ్ అని వచ్చేసింది ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఆర్డినోలోకి డంప్ అయితే అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్మిషన్ రిసెప్షన్ పిన్స్ చూస్తే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ గ్లో అవుతుంది ఎందుకు గ్లో అవుతుంది అంటే మనం ఇప్పుడే ప్రోగ్రామ్ డంప్ చేసాం కదా ఓకే మనం మన నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ డంప్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ రీసెట్ బటన్ ఉంది కదా ఈ రీసెట్ బటన్ మనం క్లిక్ చేసి ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్ పట్టుకుంటే ఈ దీని లోపల ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో అది రీసెట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం కొత్త ప్రోగ్రామ్ అయితే డంప్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనకి డైరెక్ట్గా ఏంటంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ డంప్ చేసి దీని మీద ఓవర్ల్యాప్ అయిపోతే అలాగే చేసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రోగ్రామ్ అయితే కనుక డమ్ చేసాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి కనెక్షన్స్ అలా చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఆడినో బోర్డ్ మనం ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ అయితే డమ్ చేసాం ప్రోగ్రామ్ అలా డమ్ చేయాలి అని మీకు చూపించేసాను కదా ఓకే మనం నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్ కనెక్ట్ చేద్దాం ఓకే ఈ అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్ గురించి మీకు డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్ అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే కనుక ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి ఓకేనా ఓకే దీన్ని మనకి పిన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏమేమి పిన్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేటప్పటికి వీసీసి అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిగ్గర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎక్కువ పిన్ అండ్ వచ్చేటప్పటికి గ్రౌండ్ పిన్ నేను ఫైవ్ వాల్స్ అడాప్టర్తో నేను కనెక్ట్ చేశాను అడ్నోని ఓకే అడ్నోని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఓకే మనకి ఇక్కడ అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్కి ఏదైనా ఆప్టికల్ ఏదైనా ఏదైనా అడ్డు వస్తే కనుక మనకి ఏంటంటే సర్వ మోటర్ ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి ఓకే నేను చేయడ్డు పెడుతున్నాను సర్వ మోటర్ అది తిరిగింది చూడసారు కదా ఇప్పుడు నేను చేయదే కానీ మళ్ళీ తిరుగుతుంది జస్ట్ ఒక త్రీ సెకండ్స్ డిలే పెట్టాను మళ్ళీ త్రీ సెకండ్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇవతలకు వచ్చేస్తుంది చూడండి అది కూడా ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ చేయి ఏదైనా అబ్జెక్టులు కానీ ఏదైనా అక్కడికి వెళ్ళి మనకి తగిలితే కానీ అంటే ఏదైనా వేవ్స్కి డిస్టర్బెన్స్ తగిలితే కానీ మళ్ళీ సర్వ మోటర్ అనేది ఆపరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఓకే మనం అంత హైట్ నుండి చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి అదిగోండి నేను హైట్ నుండి ఇలా తీసుకొచ్చాను ఇలా తీసుకొచ్చేటప్పటికి ఒక థర్టీ సెంటీమీటర్స్ నుండే అది ఆపరేట్ అయితే అవుతుంది కానీ నేను చేయి తీసేసాను మళ్ళీ చేపెట్టాను తీసేసాను పెట్టాను ఇలా ఉంచేద్దాం ఇలా ఎంతసేపు ఉంచితే ఏంటంటే అంతసేపు అలా ఓపెన్ అయ్యి ఉందాక ఆల్రెడీ ఒక బాక్స్ అనేది తయారు చేసి చూపించాను కదా మీకు డస్ట్బిన్ లాంటిది దానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం
ఏంటంటే మన ఫ్రెండ్ సైడ్ పెట్టిద్దాం ఈ ఫ్రెండ్ సైడ్ పెట్టిస్తుంది ఏంటి అంటే మనం చెయ్య చెయ్యి పెట్టి మనం ఇలా లోపలికి ఏదైనా వేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆల్ట్రాసౌనిక్ వేవ్స్ అయితే ఏదైతే ఉందో దానికి డిస్టర్బెన్స్ సరికి డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అది మన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు మనకి పిన్స్ అనేది ఇలా ఇలా క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ పెట్టేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కదలకొని వెళ్తా ఉంటే లూగన్తో స్టిక్ చేసేద్దాం ఓకేనా ఓకే మన సెన్సార్ అయితే బిగ్ ఇచ్చేసాం మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మన పిన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ కేబుల్ ఏదైతే జంపర్స్ ఉన్నాయో ఈ జంపర్స్ దీన్ని కనెక్ట్ చేసేయండి పర్ఫెక్ట్లీ వర్కింగ్ గైస్ చూసారు కదా డస్ట్బిన్ ఎలా తయారు చేయాలి స్మార్ట్ డస్ట్బిన్ ఇలాంటి డస్ట్బిన్ మీరు కూడా మీ ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి మీ ఇంట్లో చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అది కూడా యూజ్ చేసి మన ఆల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసేయచ్చు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఈ సౌండ్ సిగ్నల్స్ వస్తాయని కాల్ అయితే చెప్పాను కదా ఇక్కడ నుండి ఏదైతే సౌండ్ సిగ్నల్స్ వస్తాయో ఆ సౌండ్ సిగ్నల్స్ బట్టి ఇది ఆపరేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ సౌండ్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏం లేదు ఆల్ట్రాసోనిక్ సిగ్నల్స్ ఏంటంటే సౌండ్ సిగ్నల్స్ మనకి వినిపించవు ఎందుకంటే అబౌట్ ట్వంటీ కిలో హెడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే అది ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే నేను డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడ సిగ్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది మోటర్ పైకి అంటే మోటర్ సర్వ మోటర్ వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు లోపల సర్వ మోటర్ని ఇది కొన్ని కాయస్ ఇక్కడ మనం చూసేప్పటికి అలా పైకి వస్తుంది జస్ట్ అది మెకానికల్ వర్కింగ్ అది మీరు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు అది మీరు చేసుకోవాలనుకుంటే డోర్ని అది మీరు నేను అట్టపెట్టితో చేస్తాను ఈ అట్టపెట్టి కాకుండా మీరు ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ బకెట్స్ కానీ ప్లాస్టిక్ డస్ట్బిన్స్ ఉంటాయి ఆ డస్ట్బిన్స్ కూడా ఏంటంటే ఈ సేమ్ ఇదే టెక్నాలజీ మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఏంటంటే కనుక ఈ ఆడిన బోర్డుని ఇక్కడ బయట బేస్టిక్ బిగించేస్తాను అండ్ వైర్ కూడా ఎలా వదిలేస్తాను గలిజిగా దీని ఏంటంటే మీరు నీట్గా ప్రెస్ చేసుకొని ఇది ఏంటంటే కనెక్షన్స్ అన్ని జాతి ఇచ్చేసుకొని ఇది లోపల ఎలా ఇచ్చేసవచ్చు అండ్ దీనికి ఏదైనా కవర్ కూడా ఇలా వేసేసేయండి ఏంటంటే ఏదైనా బాక్స్ టైప్ ఇలా టైప్ చేసి మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు ఏంటంటే నేను జస్ట్ మీకు టెక్నాలజీ ఏంటి వాట్ ఇస్ వాట్ అనేది మాత్రం చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అది మీ మీద మీకు వదిలేస్తాను ఇక్కడ మీరు నేను అట్టబెట్టితో చేశాను అట్టబెట్టితో చేయాలని ఏం లేదు దానికోసం మీరు ప్లాస్టిక్ బకెట్స్ ప్లాస్టిక్ బాక్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి వెయిట్ లాక్స్ ఈ పైన ఏంటంటే కొంచెం వెయిట్ తక్కువ ఉండేది చూసుకోండి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సర్వ మోటర్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటుంది కదా ఏంటంటే దీనికి సరిపడ వెయిట్ మాత్రం యూజ్ చేయండి పైన ఈ కింద బాక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఎంతైనా వెయిట్ ఎంత క్వాలిటీ దాన్ని చేస్తాం గాయస్ చూసారు కదా స్మార్ట్ డస్ట్బిన్ ఎలా ఉంది చూసారు కదా గాయస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది మీరు కూడా ట్రై చేయాలి అనుకుంటే కనుక చేయండి అండ్ దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు గాయస్ నా వీడియోస్ కొంచెం లాగ్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ లెవెన్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అలా ఉంటే అంటున్నారు ఓకే అలా అంతసేపు ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే మీకు స్టార్టింగ్ లోనే ఇంత టైం పడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మీకు ఇవన్నీ పిన్ టు పిన్ అనేది నేను చెప్పను మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి మీకు మేజర్ గా ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే సింపుల్ గా నేను వాట్ ఇస్ వాట్ అనేది చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతాను మొత్తం డీప్ గా వెళ్ళి అయితే చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మీకు డీప్ గా ప్రతి ఒక్క పిన్ గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి లేట్ అవుతుంది ఓకే మీకు ఇలా లేట్ అవసరం లేదు సార్ నాకు ఫాస్ట్ గా చెప్పేయండి అన్నా అంటే కనుక అలాగే చేద్దాం అది కూడా ఏంటంటే దానికి సంబంధించి కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఓకేనా మీకు ఇంకేం లేదు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ అవుతు జై హింద్